ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல் சுமைத்துப்பார் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் உங்களுக்கு வரும் இன்றைக்கு வந்து ஒரு டின்னர் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பூரி ப்ளஸ் மசாலா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு கப் நான் வந்து பூரி மாவு எடுத்துருக்கேன் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சமாக ரவை ஒரு கால் ஸ்பூன் மட்டும் ரவை தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பார்த்தினா தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கெட்டியாக பிசைஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாட்ட பிசைய வேண்டாம் பூரி போடுறது கொஞ்சம் கெட்டியாக பிசைஞ்சது தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நான் நல்லா மாவு பிசைஞ்சிட்டோம் ஒரு ஈர துணி போட்டு ஒரு பத்தே நிமிஷத்துக்கு மட்டும் நம்ம வந்து ஊற வைக்கலாம் ரொம்ப நேரம் ஊற வேண்டாம் இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து பூரி மசாலா செஞ்சிடலாம் அதுக்கு உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி போட்டு நான் மூணு விசில் வர வரைக்கும் வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு விசில் அடங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பச்சை பட்டாணியை எடுத்துட்டேன் இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா தோல் உரிச்சு கொஞ்சம் மசிச்சு வச்சுட்டேன் இப்போ எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பத்தை வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நான் கடலை நான் ஊற்றிக்கிறேன் இதோட சேர்த்து ஒரு கால் ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு கடுகும் கடலைப்பருப்பு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயம் கருவேப்பில ரெண்டையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கருவேப்பில வணங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளி நாடு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் நாலு பச்சை மிளகா அதையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் இது ரெண்டும் வணங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு கேரட் வந்து நான் சின்ன சின்ன கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதையும் போட்டுக்கிறேன் இது நல்லா இருக்கும் கேரட் கூட வந்தால் செஞ்சு பாருங்க இதில் வந்து கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன் இது பாருங்க வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு மசிச்சு வச்சிருக்கேன் அதை வந்து போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இதுலேயே வந்து நான் வேக வச்ச அந்த பச்சை பட்டாணி ப்ளஸ் அந்த தண்ணி தண்ணியோட சேர்த்து ஊற்றிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா அந்த தண்ணியில் தான் நல்லா எனர்ஜி இருக்கும் தண்ணியோட ஊற்றி நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ பாருங்க நல்லா கொதி வருதுங்க இதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் கடலை மாவை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதையும் ஊற்றி கொஞ்சம் ஒரு நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ பாருங்க பூரி மசாலா வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து மல்லித்தலை போட்டு நம்ம வந்து இறக்கிடலாம் அடுப்பேன் இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பசங்க மாவை வந்து நான் சின்ன சின்ன உருண்டே எடுத்து போட்டுட்டேன் எடுத்து வச்சிருக்கிற மாவை வந்து நான் நல்லா தேய்ச்சிக்க போகிறேன் ரொம்ப மெலிசாக தேய்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் மொத்தமாக தேய்ச்சிக்கலாம் பக்கத்தில் வந்து எனக்கு வந்து எண்ணெய் காஞ்சிகிட்டு இருக்குது அதில் வந்து எடுத்து வச்சிருக்க தேய்ச்ச மாவை வந்து நான் எடுத்து போட போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் போட்டு கரண்டியில் வந்து லைட்டாக ப்ரெஷ் பண்ணாவே போதும் பூரி வந்து சூப்பராக புஸ்ஸுன்னு வரும் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக புஸ்ஸுன்னு வந்துருச்சு ஒரு பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பக்கம் நான் திருப்பி போட்டுக்க போகிறேன் இது வந்து எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக பூரி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்களேன் பூரி ப்ளஸ் மசாலா வந்து நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நமக்